오늘은 리드미컬하고 감각적인 터치로 그리는 그림에 대해서 배워보겠습니다. 아주 사실적인 그림은 아니겠죠? 꽃병이 있고 한 덩어리에 그 꽃이 있고 또 위에 한 덩어리에 꽃이 있죠? 어쨌든 꽃병을 향해서 가겠죠? 약간 쏙 들어가 있는 부분 네, 그렇게 큰 전체적인 크기 그큰 덩어리와 그 중간 크기 덩어리 그런 것들이 이루는 관계들 배경과의 관계를 살피면서 약간 기울어져 있죠 왼쪽으로 타원형의 어떤 구도인데 덩어리로 큰 덩어리로 나눌 수 있는 덩어리로 이 공간을 그림자가 채우고 있죠 꽃병의 그림자겠죠 이거는 아, 여기 떨어진 꽃 같은 것들이 이 공간을 구성을 하고 있죠 구도를 어, 항상 이 공간을 구성하는 차원에서 아, 초록색 덩어리죠 음, 빨간색 덩어리 그리고 그 안에 있는 흰색 공간까지 공간까지 나머지 공간들은 이런 부수적이고 작은 것들로 구성을 해주시면 좋겠어요. 눈에 딱 보이는 그런 어떤 명확하게 보이는 것들. 조금 편하게 완전히 화이트는 아닌 그런 색으로 칠해주시고요. 꽃 부분은 배경색을 칠하지 않으셔도 되겠습니다. 처음에는 밝고 그런 색으로 시작을 하시는 게 좋습니다. 화이트가 조금 들어간 색감이죠. 어, 불투명 수채화라고 보시면 좋겠습니다. 화이트가 들어가면 어, 탁해지는 단점도 있는데 어, 색이 조금 덜 얇아 보이는 장점도 있습니다. 이 정도의 색감이라면 약간 불투명한 수채화라고 보시고 접근 하시는 게 좋습니다. 눌렀다가 붓이 만들어낸 형상 그걸로 그리시는 겁니다. 따뜻한 노란 계통, 옐로우 딥 이런 것들 그리고 따뜻한 파란색 울트라마린 딥 같은 것으로 두개 섞어서 어, 올리브 그린 같은 약간 무게감 있는 그린 색을 쓰시는 게 좋습니다. 화이트하고 지금 제가 칠하는 공간하고 관계를 잘 살피면서 칠하시면 됩니다. 약간 청록색이죠. 비리디안 쪽입니다. 밝은 것부터 좀 약하게 붓을 눌렀다 떼었다 하면서 리드미컬하게 위쪽으로 조금 진하고 물을 좀 줄여서 되게 농도를 좀 되게 해서 찍어줍니다. 물을 줄이는 단계를 조금 더 많이 많이 물을 줄이라는 얘기입니다. 아, 물을 줄였죠. 음. 항상 붓이 만들어내는 흔적으로 어, 이 형상을 만들어 가겠다 이렇게 생각하시는 수습니다 음. 대강 형태를 잡아갑니다. 음, 아주 어두운 톤도 한번 이렇게 배치를 해보면 밸런스 잡기가 좋겠죠. 이거는 약간 보라빛을 띈 회색이라고 보면 되겠습니다. 그 물병의 그림자겠죠. 터치를 통해서 모양을 만들어 가겠죠. 밝은 거잘 남겨 놓으시고 어두운 쪽을 보고 있는 색에 약간 그림자 색이 좀 들어간다고 보시면 되겠습니다. 지금 어두운 보라빛 정도 되겠죠? 색이 비슷한 명확히 묶어서 작업하시는 게 좋습니다. 어두운 쪽을 칠하지만 밝은 쪽의 형태를 나타내는 거겠죠. 물을 좀 줄여서 그리고 어떤 한 부분이 터득이 되면 모든 부분이 다 비슷하기 때문에 어, 부분적인 해결에 주의를 기울이면서 해보세요. 다른 색도 마찬가지지만 특히 녹색은 튀지 않도록 오른쪽에 있는 녹색들은 약간 허해진 녹색들이죠. 빛을 받아서 음, 중간이니까 밝고 중간 어둡고죠. 
화이트가 약간 섞인 녹색 가운데는 따뜻한 따뜻한 파란색 차가운 노란색 두 개가 섞여 있는 거고 왼쪽 어두운 곳은 따뜻한 것끼리 섞여 있는 섞은 거 따뜻한 거 중간 온도의 그린색 붓을 눌렀다가 띄었다가 붓이 만드는 형태죠 펴주시고 물자국 조심하시고 병의 외곽선이 보이잖아요 그 병의 외곽을 너무 묘사하지 마시고 색그린이 어두워진 색이라고 보시면 되겠습니다 그럴 때는 1차 색쪽으로 어두워지는 게 좋겠죠 색그린의 울트라마린 블루 그 다음에 약간 어, 알짜린 크림슨 같은 붉은 계통 음. 음, 그러다가 기존에 게 말라버려서 막 번지기가 안되면 부분적으로 물을 발라서 살짝 기다렸다가 마르기 시작할 때 칠하시면 됩니다 음, 부분적으로 칠하고 펴줘도 되고 칠하고 어, 펴주는 방법을 하든지 한쪽으로 살짝 펴주는 외곽선만 개별적으로 이렇게 접근하시면서 번지기 효과를 내셔도 됩니다 붓을 눌렀다가 띄었죠 물을 조금 발랐어요. 이건 번지기를 하겠다는 얘기죠. 밝은 부분에 녹색이기 때문에 약간 허옇게 주변 좀 펴주고 그 다음 색이 들어갈 영역만큼만 물이 발려져 있으면 되는 겁니다. 말라 있을 때 살짝 칠하고 조금 지나게 칠해주고 옆에 외곽선을 살짝 펴주시면 됩니다. 꼭 번지기를 한 번에 한건 아니지만 눌렀다 떼었다 하는 느낌 있죠? 자연스러운 붓의 흔적들 그리고 살짝 다듬어 주시면 됩니다. 점들이 있음으로써 이 형태가 좀더 확장되고 편안해진다는 거죠. 허전함을 얘네들이 구성 차원에서 도와주는 거죠. 현실을 반영하되 좀더 멋있게 음, 너무 현실만 쫓아다니다 보면 그림 세련되지는 게 아니라 계속 경직된 속에 멈춰 있을 수밖에 없습니다. 약간 상징적이고 조형으로 환원시켜서 좀더 확장의 차원에서 점은 그냥 점이 아닌 거죠. 네. 뒤쪽에 있는 뭐 나뭇잎 같은 거 있죠? 조금 어두운 거. 녹색의 어두운 기운은 파란색이나 붉은 기운입니다. 앞에 꽃과 뒤에 꽃 사이에 있는 나뭇잎 같은 것들이죠. 그거를 이 작가가 이런 식으로 연출을 해놓은 거겠죠. 파란색 계통은 그림자, 그림자색의 계통이고 빨간색은 보색입니다. 붓을 여러 개 들고 하시면 좀더 효율적이 됩니다. 진한 색을 찍어주고 약간 펴줬어요. 음. 동양화의 농담 같은 형식이죠. 동양화의 칼라만 가미됐다고 보시면 되겠습니다. 음, 덜 심심해지죠? 음, 이런 것들이 있겠죠? 이 사이사이 빈 공간에 화이트로 표현된 것 있죠? 이것도 그냥 하얀 점이라고 보시는 거예요. 이 화이트도 화이트의 모양이 중요하겠죠? 아래로 이어지는 흐름을 도와주는 차원에서 병의 어떤 현실을 너무 나타내려고 애쓰지 마십시오. 어, 원리나 이런 것들은 다 똑같죠. 색깔 변하는 건좀 다르지만 방식이나 원리는 같습니다. 칠하고 살짝 펴주고 더 진한 색 있죠. 음. 다른 붓으로 다른 붓의 진한 톤으로 슬쩍 얹어주는 거예요. 
하나 둘세 단계가 됐죠 그 형태를 한 번에 만드는 게 아니고 이렇게 여러 번에 걸쳐서 물자국 그 관리를 하면서 하시면 됩니다 살짝 풀어줬어요 어, 평소에 꽃을 봤을 때 아, 그림으로 환원시켰을 때 어떤 식으로 하면 효과적일까 이거를 머릿속으로 자꾸만 훈련시키는 게 좋습니다 평소에 그런 훈련이 어, 많이 도움됩니다 아까 말한 공간의 구성 점들 간의 거리나 진하기 어, 이런 걸 이용해서 구성을 하시는 겁니다 어, 전부 다그 현실의 그 바탕을 두고 하는 거겠죠 그래도 어, 과슈 화이트로 지금 뒷공간을 만들고 있는 거죠 처음에 하실 때이 스케치를 정교하게 하시는 게 좋습니다 너무 사실적으로 그리라는 얘기가 아니라 이 화이트의 위치와 크기 슥슥 그린 것 같지만 꼼꼼하게 하시는 게 좋습니다 오늘은 여기까지입니다